ఇవాళ మనం ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ గురించి చూద్దాం అసలు జనరలీ ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ కానీ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కానీ ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫాంట్ కానీ అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు లాంచ్ చేస్తారు కారణాలు ఏంటి అంటే ఏదైనా ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఎందుకు లాంచ్ చేస్తారు ఆ పర్టికులర్ యానిమల్ ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ ఉందనుకోండి ఈ స్నో లెపర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ లాంచ్ చేస్తాం అసలు ఎందుకు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే వాటికి ఏవో ఒక థ్రెట్స్ అండ్ డేంజర్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటి వాళ్ళ పాపులేషన్ అనేది డిక్లైన్ అయిపోతూ మేబీ ఇంకొన్ని రోజుల్లో అవి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతూ ఇంకా మనం పట్టించుకోకపోతే వీటి ఇది అంతా అంతరించిపోతుంది ఇవి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతే ఇంకా వీటికి ఏం మిగలదు అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ భయపడినప్పుడు అప్పుడు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి లాంచ్ చేస్తారు బేసికలీ ఈ యానిమల్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం వాటి ఒక పాపులేషన్ ని అవి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోకుండా వాటిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి లాంచ్ చేస్తారు అనమాట సో అలా మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ అనేది లాంచ్ చేశారు అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ తో పాటు ఇంకా కొన్ని ఈ స్నో లెపర్డ్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అసలు కన్జర్వ్ చేయాలి అని చెప్పి ఇంకా చాలా యాక్టివిటీస్ అనేవి చేశారు అనమాట సో ఇవాళ మనం అదే చూద్దాం ఈ ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ అసలు ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తారు అసలు ఎందుకు లాంచ్ చేస్తారు అసలు స్నో లెపర్డ్ కున్న థ్రెట్స్ ఏంటి అనేవి ఇవాళ మనం చూద్దాం అనమాట అసలు మన ఇండియాలో ఏంటి ఈ స్నో లెపర్డ్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ అసలు ఏం చేసింది అంటే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ అనేది ఉందో ఇది మనం టూ థౌజండ్ నైన్ లో లాంచ్ చేసాం సో ఇప్పుడు లాంచ్ చేసింది కదా టూ థౌజండ్ నైన్ లో అసలు ఎందుకు లాంచ్ చేసాం దీన్ని అంటే బికాస్ హై ఆల్టిట్యూడ్ వైల్డ్ లైఫ్ పాపులేషన్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం స్నో లెపర్డ్ తీసుకున్నాం అనుకుని పేర్లోనే ఉంది స్నో లెపర్డ్ అంటే ఏంటి స్నో అంటే చల్లటి ప్రదేశాల్లో పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ కూడా హై ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి బాగా ఎత్తైన కొండ ప్రదేశాల్లో మౌంటైనియస్ రీజియన్స్ లో ఇవి ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడ ఉండే వైల్డ్ పాపులేషన్స్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో వాట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే వాటి యొక్క హ్యాబిటాట్స్ ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో హ్యాబిటాట్స్ అంటే ఏంటి ఈ వైల్డ్ పాపులేషన్ కానీ ఈ స్నో లెపర్స్ కానీ వాళ్ళు నివాసం ఉండే ప్లేస్ ఎక్కడైతే వాళ్ళు స్టే చేస్తారు అక్కడ సో ఈ ఈ ఈ స్నో లెపర్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడైతే మంచు చల్ల ప్రదేశాలు ఉంటుందో అక్కడే ఉంటుంది సో అలాంటి మౌంటైనియస్ రీజియన్స్ యొక్క హ్యాబిటాట్స్ ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంతే కదా అది నివాసం హ్యాపీగా ఉండి సో అది నివాసం ఉండే చోట అంటే ఏంటి యానిమల్స్ అక్కడ వాటికి ఫుడ్ అవైలబిలిటీ బాగుండాలి అండ్ రీప్రొడక్షన్ కి సంబంధించిన అవైలబిలిటీ సో అలాంటి ప్లేసెస్ ని మనం హ్యాబిటాట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో అలాంటి హ్యాబిటాట్స్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం వాటిని సో ప్రాజెక్ట్స్ నో లేపట్టి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చెప్తుంది ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చెప్తుంది అంటే త్రూ పార్టిసిపేటరీ పాలసీస్ అండ్ యాక్షన్స్ అనమాట అంటే ఏంటి పార్టిసిపేటరీ పాలసీస్ అంటే అక్కడ ఉన్న మౌంటైనియస్ రీజియన్స్ లో ఉన్న కమ్యూనిటీ పీపుల్ అంటే ఎక్కడైతే అక్కడ పాపులేషన్ ఉంటారో ఆ పర్టికులర్ పాపులేషన్ కూడా ఈ స్నో లెపర్డ్ ని కన్జర్వ్ చేయాలి అండ్ వాళ్ళే కాకుండా కొన్ని ఎన్జిఓస్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ కొన్ని ఇంకేమైనా ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ కమ్ లైక్ వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ స్నో లెపర్డ్ కన్జర్వేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి సో ఇట్స్ అ కోఆపరేటివ్ ఎఫర్ట్ అనమాట సో ఇలా మనం మన స్నో లెపర్డ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ హ్యాబిటాట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ పర్టికులర్ వైల్డ్ లైఫ్ పాపులేషన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద నాచురల్ హెరిటేజ్ అనమాట ఓకే అందుకని మనం వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి వాటి యొక్క పాపులేషన్ అనేది అవి డిక్లైన్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి లాంచ్ చేశారనమాట ఓకే సో వీళ్ళు ఏం అడ్వకేట్ చేస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్స్ నో లెపర్డ్ అంటే ఈ బేసికలీ పార్టిసిపేటరీ అప్రోచ్ నే ఇది ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో అసలు ఎందుకు మనం ఇలా వీటిని ఇంత అర్జెంట్ గా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము అంటే బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్రిటికలీ ఎండేంజర్ స్పీషీస్ లో ఉంది మన స్నో లెపర్డ్ ఓకే సో ఈ క్రిటికలీ ఎండేంజర్ స్పీషీస్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది లాంచ్ చేశారు సో ఈ రికవరీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎందుకు లాంచ్ చేస్తారంటే నాట్ ఓన్లీ స్నో లెపర్డ్ ఏవైనా యానిమల్స్ అనేవి వాటి పాపులేషన్ బాగా డిక్లైన్ అయిపోతాయి అంటే ఇంకా అవి ఏంటంటే చాలా అంటే ఒక కౌంటబుల్ నెంబర్స్ అనేవి మన హ్యాండ్స్ తో లెక్క బట్టే కైండ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ గా వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అర్థమైపోతుంది కదా వాటి పాపులేషన్ కొన్నాలి డిక్లైన్ అయిపోతుంది వాళ
సో ఇందులో భాగంగా ఈ స్నో లెపర్డ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసే భాగంగా మనం ఏంటంటే ఈ పద్మజా నాయుడు హిమాలయన్ జియోలాజికల్ పార్క్ అనేది ఒక ఈ పార్క్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇందులో స్నో లెపర్డ్ కన్జర్వేషన్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం అనమాట సో ఎక్కడుంది ఈ పద్మజా నాయుడు హిమాలయన్ జియోలాజికల్ పార్క్ అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ అంటే డార్జిలింగ్ సో డార్జిలింగ్ లో ఉంది ఈ పార్క్ సో ఇందులో మనం ఏం అండర్టేక్ చేసాము అంటే ఈ స్నో లెపర్డ్ కన్జర్వేషన్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం సో బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి వంశ వృద్ధి ఓకే అంటే వీటిని పెంచడం వీటిని వంశాన్ని వృద్ధి చేయడం అనమాట సో వాటిని బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో అందుకని ఈ పర్టికులర్ పార్క్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసాం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అసలు ఈ స్నో లెపోర్ట్ కన్జర్వేషన్ ఇన్ ఇండియాకి అసలు మనం ఏమేమి తీసుకున్నాము ఇంకా అంటే సో మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ ద్వారానే మనం ఇండియా యొక్క ఈ స్నో లెపర్డ్ హ్యాబిటాట్స్ ని కానీ వీటిని కానీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ అందులో భాగంగా ఇండియా అనేది ఈ జిఎస్ఎల్పి ప్రోగ్రామ్ కూడా మెంబర్ అనమాట ఓకే సో ఏంటి జిఎస్ఎల్పి ప్రోగ్రామ్ అంటే గ్లోబల్ స్నో లెపర్డ్ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ కి మెంబర్ అనమాట ఎప్పటి నుంచి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఇది రీసెంట్ అయింది కదా టూ థౌసండ్ థర్టీన్ నుంచి కూడా ఇన్ ఇండియా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మెంబర్ ఓకే సో అసలు ఏంటి గ్లోబల్ స్నో లెపర్డ్ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే దీని పేర్లోనే కనిపిస్తుంది కదా గ్లోబల్ ఓకే గ్లోబల్ అంటే ఏంటి మన ఇండియాకి సంబంధించింది కాదు బట్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అంటే వేరే కంట్రీస్ కూడా ఈ ఈ స్నో లెపర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని ఒక ఇంటెన్షన్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఈ జిఎస్ఎల్పి ప్రోగ్రామ్ మెయిన్లీ ఈ జిఎస్ఎల్పి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఇట్ ఈస్ అన్ హై లెవెల్ ఇంటర్ గవర్నమెంట్ ఎలియన్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ స్నో లెపర్డ్ రేంజ్ కంట్రీస్ అంటే మనకి ఇక్కడ స్నో లెపర్డ్ రేంజ్ కంట్రీస్ అని చెప్పి ఉంది సో ఏంటి స్నో లెపర్డ్ రేంజ్ కంట్రీస్ అంటే మన ఇండియాలోనే కాదు మన ఇండియాలో ఫైవ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడైతే ఈ స్నో లెపర్డ్ బాగా ఐ మీన్ ఎక్కువైతే కొంచెం పాపులేషన్ ఉంది ఇండియా అని సో అది ఎక్కడంటే ఎక్కడైతే మనకి ఏ స్టేట్స్ లో హిమాలయాస్ ఎక్కువగా ఉందో ఆ పట్ అంటే స్నో ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఈ స్నో లెపర్డ్ అనేది ఉంది సో మోస్ట్లీ ఏంటి మన ఇండియాలో ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ స్పాట్ అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో అంటే ఇక్కడ చూసే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఉంది ఇక్కడ ఉత్తరాఖండ్ ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ సిక్కిం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ లో మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది సో నేను తర్వాత చూపిస్తాను ఇండియా మ్యాప్ సో ఇదేమో వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ మన ఇండియా గురించి కానీ ఇండియాలో మాత్రమే కాకుండా ఈ స్నో లెపర్డ్ అనేది వేరే కంట్రీస్ లో కూడా గ్రో అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా టిబెట్ పాకిస్తాన్ సో ఈ గ్రీన్ గా ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో ఇక్కడ అంతా కూడా స్నో లెపర్డ్ పాపులేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ బాగానే ఉంటుంది అక్కడ కూడా పెరుగుతాయి స్నో లెపర్డ్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి సో ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే గ్రీన్ గా ఉందో ఇక్కడ స్నో లెపర్డ్ పాపులేషన్ ఉంటుంది సో ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకొని మన అందరం కూడా మన అన్ని కంట్రీస్ లో కూడా స్నో లెపర్డ్ ఉండింది సో మన అందరం కూడా వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మాట్లాడుకున్న ప్రోగ్రామే ఈ జిఎస్ఎల్ఈపి ప్రోగ్రామ్ సో వాటినే కాకుండా వాటి ఎకో సిస్టమ్స్ వాటి హ్యాబిటాట్స్ అన్నిటినీ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాయి సో ఇందులో ఈ జిఎస్ఎల్పి ప్రోగ్రామ్ లో మొత్తం ట్వెల్వ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి సో ఆ ట్వెల్వ్ కంట్రీస్ మనం ఏమంటామంటే స్నో లెపర్డ్ రేంజ్ కంట్రీస్ అని చెప్పేసి అంటాం మీరు చూస్తే ఇక్కడ చైనా టిబెట్ ఇక్కడ చూసే భూటాన్ నేపాల్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తజికిస్తాన్ కిరికిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ కజకిస్తాన్ రష్యా అండ్ మంగోలియా ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ప్లీజ్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి వై బికాస్ ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యూపీఎస్సి అనమాట యూపీఎస్సిలో మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్వెల్వ్ కంట్రీస్ కాకుండా కింద ఈ మైన్మర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ ఈ జిఎస్ఎల్పి లో ఈ మైన్బర్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ అని చెప్పేసి బట్ ఇట్ ఇస్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సో ఈ కంట్రీస్ మెంబర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఇది సో ఇది ఈ జిఎస్ఎల్పి అనేది ఓన్లీ ఈ ఇంటర్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఏలియన్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ స్నో లెపర్ రేంజ్ కంట్రీస్ అయినా అంటే కాదు ఇంకా ఇందులో చాలా కంట్రీ గవర్నమెంట్స్ ఎన్జిఓస్ అండ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపెంట్స్ అనమాట సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటి అంటే అసలు మెయిన్లీ ఈ ఎండేంజర్డ్ స్నో లెపర్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో 
అండ్ మోర్ ఓవర్ మన ఇండియా ఏం చేసింది ఈ వీటి యొక్క కన్జర్వేషన్ కి అంటే ఇండియా కూడా మనకి త్రీ లార్జ్ ల్యాండ్ స్కేప్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసింది అనమాట అదేంటంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో తర్వాత లద్దాఖ్ లో హెమీస్ పిటి అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా ఈ స్నో లెపర్ కన్జర్వేషన్ కి పక్కన పెట్టింది అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనం కన్జర్వ్ చేయాలి అని చెప్పి పక్కన పెట్టేసింది దాని తర్వాత ఈ నందాదేవి గంగోత్రి ఉత్తరాఖండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయించింది తర్వాత కాంచంజంగ తవాంగ్ అక్రాస్ సిక్కిం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో ఈ త్రీ ల్యాండ్ స్కేప్స్ ని కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ రీజన్స్ తో ఎక్కువగా స్నో లెపర్డ్ అనేది ఉంటుంది సో వీటిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ త్రీ రీజన్స్ ని మన ఇండియా అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేసింది ఈ జేఎస్ఎల్పి ప్రోగ్రామ్ అంతా కింద ఓకే సో మనం యాక్చువల్లీ ఇంటర్నేషనల్ స్నో లెపర్ డే అని ట్వంటీ థర్డ్ అక్టోబర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో అసలు ఈ డే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం రీజన్ ఏంటి ఇంకేమైనా డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఈ రోజు ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ రోజు మనం బిషప్ డిక్లరేషన్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకున్నాం ఏంటి బిషప్ డిక్లరేషన్ అంటే అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఈ ట్వెల్వ్ కంట్రీస్ కూడా ఒక దగ్గర కూర్చున్నా అనమాట అదే బిషక్ సో ఈ బిజ్ బిషక్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇది కిరికిస్తాన్ లో ఉంది ఇక్కడ సో ఈ కిరికిస్తాన్ క్యాపిటల్ ఈ బిషక్ అనమాట సో ఇక్కడ ఈ ట్వెల్వ్ కంట్రీస్ అందరూ కూర్చొని కూడా మనం ఇలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి స్నో లెపర్డ్ ని అని చెప్పి అనుకుని సో ఆ వాళ్ళు ఒక డిక్లరేషన్ తీసుకున్నారు దాన్ని బిషక్ డిక్లరేషన్ సో ఆ డిక్లరేషన్ లో వీళ్ళు స్నో లెపర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని వీళ్ళు తీసుకున్నారు అనమాట అందుకని ఆ రోజున మనము ఇంటర్నేషనల్ స్నో లెపర్డ్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అది ఎప్పుడు అంటే ట్వంటీ థర్డ్ అక్టోబర్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఈ స్నో లెపర్డ్ కన్జర్వేషన్ కి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకటి లాంచ్ చేసింది అనమాట ఏంటంటే హిమల్ సంరక్షక్ అని సో సో ఈ హిమల్ సంరక్షక్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక కమ్యూనిటీ వాలంటీర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఓకే అంటే కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి ఆ మౌంటైనియస్ రీజన్స్ లో ఏదైతే హిమాలయన్ మౌంటైనియస్ రీజన్స్ లో ఏదైతే పాపులేషన్ నివసిస్తున్నారో వాళ్ళు వాలంటీర్ గా ఈ వాలంటీర్ గా వచ్చి ఈ స్నో లెపర్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనిటీ వాలంటీర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట సో హిమల్ సంరక్షక్ అంటే ఓకే సో అసలు స్నో లెపర్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే హిమాలయన్ అండ్ ట్రాన్స్ హిమాలయన్ ల్యాండ్స్కేప్ లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫైవ్ స్టేట్స్ ఫైవ్ స్టేట్స్ లో ఇది ఉంటుంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ సిక్కిం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో ఏంటి ఫైవ్ స్టేట్స్ అంటే ఈ స్టేట్స్ అనమాట మీరు చూస్తే కనుక ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ ఎక్కడైతే రౌండ్ గా మీకు కనిపిస్తుందో ఇది సో ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ అనమాట ఇక్కడే కదా మనకి ఎక్కువగా హిమాలయన్ రేంజెస్ ఉండేవి వీటినే కదా సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ సిక్కిం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో మన ఇండియాలో ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ లో మనకి ఎక్కువగా స్నో లెపర్డ్ పాపులేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ పాపులేషన్ మనకి ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ లోనే ఉంటుంది సో బేసికలీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనో లేకపోతే తమిళనాడులోనో స్నో లెపర్స్ ఉండవు ఎందుకంటే మనది మంచు ప్రదేశం కాదు సో మంచు ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే స్నో లెపర్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ హిమాలయాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడే మనకి స్నో లెపర్డ్ పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో మీరు మోస్ట్లీ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ అనమాట సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ సిక్కిం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మనం ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ కానీ ఏదైనా కానీ ఈ స్నో లెపర్ కి సంబంధించి ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి వీటి యొక్క ప్రొటెక్షన్ లో ఓకే సో తర్వాత ఈ స్నో లెపర్స్ అనేవి ఏంటంటే వీటిని ఐయుసిఎన్ అని చెప్పి ఒక లిస్ట్ రిలీజ్ చేసింది ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఇయర్ ఒక లిస్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది రెడ్ లిస్ట్ అని అందులో ఏ యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ ఎండేంజర్డ్ గా ఉన్నాయి అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో అందులో ఈ లెపర్స్ ఏం ఏంగా క్యాటగరైజ్ చేశారంటే వల్నరబుల్ గా క్యాటగరైజ్ చేశారు అనమాట అండ్ ఈ స్నో లెపర్స్ అనేవి ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అనే ఒక యాక్ట్ ఉంటుంది ఈ యాక్ట్ లో ఇది స్కెడ్యూల్ వన్ లో ఉంది సో అంటే ఏంటి స్కెడ్యూల్ వన్ లో ఉంది అంటే సో ఇక్కడ కొన్ని స్కెడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఈ యాక్ట్ కింద ఏ యానిమల్స్ అయితే స్కెడ్యూల్ వన్ లో ఉంటుందో వాటికి హైయెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఎవరైనా ఆ యానిమల్ కి ఏదైనా హామ్ చేస్తేనో లేకపోతే ఏమైనా వేటాడితేనో పోచింగ్ చేస్తేనో దాని యొక్క వైల్డ్ పార్ట్స్ ఏదైనా అమ్ముకుంటే వాళ్ళకి హైయెస్ట్ పెనాల్టీస్ ఉంటుంది ఓకే వాళ్ళకి చాలా పెద్ద
సో మనకి ఫుడ్ చైన్ లో ఫస్ట్ గ్రాస్ ఉంటుంది కదా సో మేబీ గ్రాస్ కదా ఈ గ్రాస్ ని ఎవరు తింటారు గోట్స్ తింటాయి కదా సో మేబీ గోట్స్ కానీ డియర్ కానీ అలాంటివి తింటాయి సో ఈ గోట్స్ ని డియర్ ని తినేది ఏంటి టైగర్ ఈ లెపర్స్ ఇలాంటివి తింటాయి కదా సో టైగర్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ టాప్ ప్రిడేటర్ అనమాట ఓకే ఇంక ఈ టైగర్ ఏవి తినవు రైట్ సో ఇవే తింటుంది సో దిస్ ఇస్ అ టాప్ ప్రిడేటర్ సో ఇవి దేని తిన ఈ గోట్స్ ఈ డియర్స్ ఏంటి గ్రాస్ ని తింటున్నాయి సో గ్రాస్ ని తింటున్న అంటే వీటిని ఏమంటాం మనం హెర్బి ఓరస్ యానిమల్స్ అంటాం సో ఈ హెర్బి ఓరస్ మీద డిపెండ్ అయ్యేది ఏంటి ఈ టైగర్ సో వీటిని కార్ని ఓరస్ యానిమల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ప్రిడేటర్ అనమాట ఓకే సో ఇది సో ఈ స్నో లెపర్స్ ని ఇంకా మనం ఏమంటాం అంటే గోస్ట్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ అని కూడా అంటాం ఎందుకు ఇది మౌంటైన్స్ పైనే ఉంటుంది కదా ఏమి కింద ఉండదు ఇది ఎక్కువ స్నో ప్రదేశాల్లో చల్ల ప్రదేశాల్లోనే ఉంటుంది అందుకే దీన్ని గోస్ట్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ ఇండికేటర్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ ఎకో సిస్టమ్ అంతే కదా బికాస్ ఇది టాప్ రిలేటెడ్ కదా ఫుడ్ పేపర్ దీన్ని తినే వాళ్ళు ఎవరు లేదు ఇదే వేరే వాళ్ళని తింటుంది హెర్బి ఓరస్ ని సో ఇది హెల్దీగా ఉంది అంటే దీనికి ఒక ప్రే పాపులేషన్ అనేది బాగా దొరుకుతుంది సో ప్రే పాపులేషన్ ఉంది అంటే మేబీ గ్రాసెస్ కానీ హెర్బి ఓరస్ కానీ ఉన్నాయి సో అవి కూడా హెల్దీగా ఉన్నాయి మే దీనికి ఏమైనా అనుకోండి టాప్ ఇండర్ మేబీ సిక్ అయితే దీని పాపులేషన్ డిక్లైన్ అయిపోతుంది అంటే మేబీ అక్కడ ఉన్న ప్రే పాపులేషన్ అది ఏదైతే ఫీడ్ అవుతుందో ఏదైతే ప్రే గా ఉందో మేబీ ఆ పాపులేషన్ కూడా సరిగ్గా లేదు అందుకే దీనికి ఫుడ్ దొరక కూడా మేబీ ఇది ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుందేమో దీని పాపులేషన్ డిక్రీస్ అయిపోతుందేమో అని కూడా మనం కొన్ని అసెన్షన్స్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అనమాట వీటి యొక్క ఎవిటివి వీటి పాపులేషన్ డిక్లైన్ అవ్వడానికి ఓకే సో అలా కూడా మనం సో ఇది బాగుంది ఈ స్నో ఐ మీన్ ఈ స్నో లెపర్ పాపులేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే సో ఆ మౌంటైన్ ఎక్కువ సిస్టమ్ బాగుంది అక్కడ ఉన్న ఫుడ్ వెబ్స్ బాగున్నాయి అని కూడా ఒక ఇండికేషన్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ హ్యాబిటేషన్ తీసుకుంటే ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి మోస్ట్లీ అంటే ఇవి ఎక్కువగా హై ఆల్టిట్యూడ్స్ స్టీప్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ అండ్ సదర్న్ ఏషియా అనమాట అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ క్లైమేట్ లో ఇవి ఉంటుంది సో మన ఇండియాలో ఒక థింగ్ ఏంటంటే హెమిస్ అని చెప్పి ఒక నేషనల్ పార్క్ ఉంది ఈ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది లద్దాఖ్ లద్దాఖ్ ఎక్కడ ఉంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో సో ఈ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మనం స్నో లెపర్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటున్నాం ఓకే వరల్డ్ లోనే ఇది స్నో లెపర్డ్ క్యాపిటల్ అని చెప్పేసి అన్నాం అండ్ ఈ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ అనేది బిగ్గెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఎందుకు అలా మనం స్నో లెపర్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అన్నామంటే ఇక్కడ ఎక్కువ స్నో లెపర్డ్ పాపులేషన్ అనేది మనకి ఉండింది ఎక్కడ ఈ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ లో అది ఎక్కడ ఉంది అంటే లద్దాఖ్ రీజియన్ లో ఓకే తర్వాత అసలు వీటికి ఉండే థ్రెట్స్ ఏంటి అని అంటే వీటి యొక్క రిడక్షన్ ఇన్ ప్రే పాపులేషన్స్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇవి గోట్స్ మీద ఏదైతే హెర్బియోరస్ యానిమల్స్ ఉందో వాటి మీద ప్రే బాగా తింటాయి సో ఆ పాపులేషన్ ఒకవేళ బాగా తగ్గిపోయినప్పుడు కూడా ఈ పాపులేషన్ ఏదైతే స్నో లెపర్డ్ ఉంటుందో దాని యొక్క పాపులేషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే అది ఫుడ్ దొరకదు ఫుడ్ దొరకపోతే అది చచ్చిపోతుంది రైట్ సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అండ్ ఇల్లీగల్ పోచింగ్ అనమాట పోచింగ్ అంటే అంటే వేట ఆడడం అనమాట సో ఇల్లీగల్ జనాలకి ఏంటంటే అదొక ఫన్ అనమాట యానిమల్స్ ని వేట ఆడి చంపడం ఇలాంటివి సో ఆ ఇల్లీగల్ పోచింగ్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కారణాలు అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ హ్యూమన్ పాపులేషన్ అనమాట అండ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఇన్ టు స్పీషియస్ హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటి మన హ్యూమన్ పాపులేషన్ పెరగడం వల్ల కూడా మోస్ట్లీ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ పెరుగుతాయి మనం వెళ్ళి అవి నివసించే చోట వెళ్ళి టూరిజం యాక్టివిటీస్ కానీ కొన్ని డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ కానీ చేయడం సో ఇలాంటివన్నీ కారణాలు అనమాట వీటి పాపులేషన్ డిక్రీట్ అవ్వడానికి అండ్ ఇల్లీగల్ ట్రేడింగ్ వైల్డ్ లైఫ్ పార్ట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ సో వాటి యొక్క ఏవైనా వాటి యొక్క సంబంధించిన పార్ట్స్ వాటి యొక్క ఫర్ ఇలాంటివి కూడా మనం ట్రేడ్ చేస్తాం అనమాట విచ్ ఇస్ అ రాంగ్ థింగ్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఎవరైనా చేస్తే కనుక మనకి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఎందుకంటే ఇది స్కెడ్యూల్ వన్ లో కూడా సో ఇలా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ పార్ట్స్ ని ట్రేడ్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఎవరైనా ఇల్లీగల్ గా పోచింగ్ చేస్తేనో ఇలా జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి హైయెస్ట్ పనిష్మెంట్ అండ్ హైయెస్ట్ పెనాల్టీస్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్కెడ్యూల్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ఓకే తర్వాత మనం చూస్తే కనుక ఐయుసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ లో కూడా ఇది వల్నరబుల్ గా ఉంది అనమ
ఆ కన్వెన్షన్ లో కూడా ఈ పర్టికులర్ స్లో లెపర్ అనేది అపెండిక్స్ వన్ లో ఉందనమాట సో అపెండిక్స్ వన్ లో ఉంది అంటే ఏంటి ఇవేంటంటే ఇవన్నీ కూడా బాగా ఎక్స్టెన్షన్ కి దగ్గరగా ఉన్నాయి అని చెప్పి మనకి ఇండికేషన్ ఓకే అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లో కూడా స్కెడ్యూల్ వన్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రొటెక్షన్ అఫెన్సెస్ కూడా హైయెస్ట్ పెనాల్టీస్ ఉంటుంది అని కానీ రీసెంట్ గా ఏమైందంటే ఈ ఇది ఒకప్పుడు ఈ స్నో లెప్పర్డ్ అనేది యాక్చువల్లీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలో ఉండేది అంటే క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ అసలు ఏంటి క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ అంటే అంటే వీటి యొక్క పాపులేషన్ అనేది ఫ్యూర్ దాన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెచ్యూర్ అడల్ట్స్ అనమాట అంటే ఇది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే తగ్గిపోతే వీటి యొక్క పాపులేషన్ అనేది అప్పుడు మనం దీన్ని తీసుకెళ్లి క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట అండ్ అది మాత్రమే కాకుండా డిక్లైన్ రేట్ అంటే పాస్ట్ డెకేడ్ లో అంటే పాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అవ్వాలి అప్పుడే దీన్ని మనం క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ అని చెప్పేసి అంటాము ఓకే పాస్ట్ లో ఈ స్నో లెపర్డ్ అనేది క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలోనే ఉండింది కానీ ఇప్పుడు దీన్ని ఇది వనరబుల్ కేటగిరీలోకి వచ్చేసింది అని చెప్తున్నారు సో ఎందుకు వచ్చేసింది అంటే మేబీ దీని పాపులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అంటే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండింది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే దీని యొక్క పాస్ డెకేట్ లో దీని డిక్లైన్ అనేది కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ లేదు దీనికి టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే డిక్లైన్ లో ఉండింది సో అందుకని ఐఓసీ నేను చెప్పింది అంటే ఇప్పుడు క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలో లేదు ఇప్పుడు ఇది వనరబుల్ కేటగిరీలోకి వచ్చేసింది దీని పాపులేషన్ అయితే కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పేసి ఐఓసీ అని చెప్పింది అనమాట ఓకే కానీ చాలా మంది ఎస్టిమేట్స్ అంటే కొంతమంది కరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇదంతా ఏదో టెక్నికాలిటీస్ వల్ల వచ్చింది రీసెంట్లీ అలా ఎండేంజర్డ్ గా ఉండేది సడన్లీ ఇలా వనరబుల్ కెన్ అయింది మేబీ మీ చూసిన ఏమైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అది రాంగ్ నెంబర్స్ చూపించిందేమో అని చెప్పేసి కొంతమంది ఎన్విరాన్మెంట్ కొంతమంది ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ కూడా చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే మేబీ ఈ మీరు తీసుకున్న ఎస్టిమేట్స్ అనేవి తిన్నా అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ పోజెస్ కాన్స్టెంట్ థ్రెట్స్ టు ఇట్స్ హ్యాబిటాట్ ఎందుకంటే క్లైమేట్ చేంజ్ థ్రెట్ ఉండింది అండ్ దాని యొక్క హ్యాబిటాట్ లాస్ అనేది కూడా ఉండింది సో మీరు ఎలా ఇంత హైగా ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్తున్నారు దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిస్ప్యూటెడ్ థింగ్ అనమాట ఓకే తర్వాత టాక్సోనామికలీ చూసినా కానీ చాలా ఇదేంటంటే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్యాట్స్ కి సంబంధించింది అనమాట ఫెలిడే అనేది సో ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎక్కువ కూడా ఏంటంటే ఇది బిగ్ క్యాట్స్ కింద పెట్టారు అనమాట కానీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే చాలా మంది దీని ఫిగర్ చూసి ఇది టైగర్ అనుకుంటారు కదా కానీ ఇది టైగర్ సో చాలా మంది అది టైగర్ లా ఉంది అనుకోండి ఇలా బిగ్ క్యాట్స్ ఫ్యామిలీలో పెట్టారు కానీ నిజానికి అది టైగర్ స్పీషీస్ కి చెందింది కాదు సో టైగర్ కి ఈ స్నో లెపర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి స్నో లెపర్డ్ అనేది రోర్ చేయలేదు అంటే గట్టిగా ఇలా రోరింగ్ అనేది చేయలేదు అనమాట ఎందుకు చేయలేదు అంటే దానికి ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వోకల్ కోర్స్ ఉన్నాయి వేరే టైగర్ చూస్తే చూసారా మనకి ఎలా రోడ్ చేస్తుందో అది సో టైగర్ రోడ్ చేసినట్టు స్నో లెపర్డ్ రోడ్ చేయలేదు సో ఎందుకు అంటే దాని యొక్క డిఫరెంట్ వోకల్ కోర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది అండ్ దీనికి ఒక స్పెషల్లీ అడాప్టెడ్ లారింగ్స్ అనేది కూడా లేదు అనమాట ఓకే అందుకని మనం దీన్ని ఏంటంటే ఉంచియా ఉంచియా అనే దాంట్లో మనం పెట్టామనమాట ఓకే సో తర్వాత ఏంటంటే లడాక్ అనేది ఒక రోల్ మోడల్ అయింది అనమాట ఈ స్నో లెపర్డ్ ప్రొటెక్షన్ లో సో సో ఎందుకైంది బికాస్ లడాక్ లోనే ఎక్కువ స్నో పాపులేషన్స్ అంటే ఈ స్నో లెపర్డ్ పాపులేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో బేసికల్లీ లడాక్ లో అంతకు ముందు ఒక ప్రాబ్లం ఉండేది ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకి లడాక్ లో ఈ మ్యాన్ ఆనిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఉండేది అనమాట సో ఎందుకు ఉండేది మ్యాన్ ఆనిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే స్నో లెపర్డ్ ఉందో ఇది హెర్బియోరస్ ఆనిమల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో దాని యొక్క ప్రే పాపులేషన్ అనేది డిక్లైన్ అయిపోయింది ఫారెస్ట్ లో రైట్ అక్కడ ఉండే ఏదైనా దీంట్లో సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే స్నో లెపర్డ్ ఎక్కడైతే మనుషులు నివసిస్తూ ఉంటారు ఎక్కడైతే పాపులేషన్ అనేది ఉంటుందో వాళ్ళు పెంచుకుంటున్న లైఫ్ స్టాక్ లైఫ్ స్టాక్ మీదకి వెళ్ళి ఇది వాటిని చంపి తినేసేది అనమాట సో అప్పుడు ఏమైంది వాళ్ళ లైఫ్ స్టాక్ ని చంపేస్తే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా మరి ఊరుకోరు కదా సో అప్పుడు వచ్చి ఈ పట్టిల స్నో లెబర్డ్ ని వాళ్ళు కూడా కోపం మీద వచ్చి చంపేసే వాళ్ళు అనమాట సో ఈ స్నో లెబర్డ్ కి మోస్ట్లీ థ్రెట్ అనేది మనుషుల నుంచే వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది బికాస్ ఈ స్నో లెబర్డ్ వెళ్ళి వాళ్ళ లైఫ్ స్టాక్ ని తినేసేది అనమాట సో వాళ్ళ కోపం వచ్చి దీన్ని చంపేసే వాళ్ళు సో ఇలా జరుగుతూ ఉండదు అంటే ఏ
వాళ్ళు చాలా ఒక కోఆపరేటివ్ అప్ అప్రోచ్ తో లైక్ ఎన్జిఓస్ వైల్డ్ లైఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఇంకా మిగతా వేరే వాళ్ళతో కోఆపరేషన్ లో ఉండి ఈ పర్టికులర్ వి మ్యాన్ ఆర్మల్ కాన్ఫ్లిక్స్ ని తగ్గించారు సో దీన్ని తగ్గించడంతో ఈ వైల్డ్ క్యాట్స్ ని చంపడం అనేది కూడా తగ్గిపోయింది అనమాట ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ వైల్డ్ క్యాట్స్ ఉన్నాయంట ఈ లడాక్ లో ఓకే ఎక్కువ ఉన్నాయి సో మోస్ట్లీ ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ గా మారింది అంటే బై బికాస్ వాళ్ళు ఈ మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్స్ అనేది బాగా తగ్గించేసేసారు ఓకే అందుకు దానివల్ల స్నో పాప్ స్నో లెపర్డ్ ని చంపడం అనేది కూడా బాగా తగ్గిపోయింది అసలు వీటికి ఉండే థ్రెట్స్ ఏంటి అంటే ద సేమ్ థింగ్ లాస్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్ అండ్ స్పీషీస్ రెట్రిబ్యూషన్ కిల్లింగ్స్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కోపం మీద చంపేయడం అనమాట సో మా లైఫ్ స్టాక్ ని ఈ స్నో లెపర్డ్ తినేస్తుంది సో ఈ స్నో లెపర్డ్ ఉండడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న పాపులేషన్ అంటే స్నో లెపర్డ్ మీద అటాక్ చేయడం వాటిని రెట్రిబ్యూషన్ కిల్లింగ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం పోచింగ్ అనమాట వెయిట్ ఆడటం అండ్ తర్వాత అదర్ ఆన్సర్పోజనిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ యాక్టివిటీస్ మ్యాన్ యొక్క డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ కానీ లేకపోతే ఒక కైండ్ ఆఫ్ టూరిజం యాక్టివిటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వీటికి థ్రెట్స్ అనమాట ఓకే దాని తర్వాత మనకి ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ తర్వాత మనకి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ప్రాజెక్ట్ సేవ్ అవర్ స్నో లెపర్స్ ఎస్ఓఎస్ అనేది కూడా మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో లాంచ్ చేశారు ఇది లాంచ్ చేసింది ఎవరు అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ అండ్ వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఇండియా ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ టాటా హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీతో పార్ట్నర్షిప్ తో ఈ ఎస్ఓఎస్ అనేది లాంచ్ చేశారు అనమాట సో ఇది బేసికలీ ఏంటంటే ఇది ఆన్లైన్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఇది లాంచ్ చేశారు సో ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళకి యాక్చువల్లీ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ రూపీస్ అనేది ఈ క్రౌడ్ ఫండింగ్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వీళ్ళకి వచ్చాయన్నమాట సో ఈ వచ్చిన మనీని వీళ్ళు మోస్ట్లీ కూడా ఎక్కువగా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట అంటే స్నో లెపర్ ని మనం చంపకూడదు వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ సో వీటిని ఒక ఇవి టాప్ ప్రిడేటర్ హుచ్చెన్ లో ఇంపార్టెంట్ రోడ్ ని ప్లే చేస్తుంది అని ఒక కంపెనీ ఉంటున్న అవేర్నెస్ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ నుంచి వచ్చిన ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ రూపీస్ ని ఉపయోగించారు అనమాట అండ్ సమ్ అదర్ కన్జర్వేషన్ ఇష్యూస్ కి వీళ్ళు యూస్ చేశారు సో అదే ఇదేంటంటే ప్రాజెక్ట్ సేవ్ అవర్ స్నో లెపర్స్ ఎస్ఓఎస్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఓకే తర్వాత ఏంటంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంకా వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసము కొన్ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అని చెప్పి పెట్టింది అనమాట సో ఏంటి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అంటే సో బేసికలీ ఏంటంటే గవర్నమెంట్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే కొన్ని జోగ్రఫికల్ రీజియన్స్ ప్రొటెక్టెడ్ రీజియన్స్ గా పరిగణిస్తాయి సో అంటే ఏంటి ఈ ప్రొటెక్టెడ్ రీజియన్స్ అంటే ఈ ప్రొటెక్టెడ్ రీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే రీజియన్ ని ప్రొటెక్టెడ్ రీజియన్స్ అని డిక్లేర్ చేస్తుందో ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ లో హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఉండకూడదు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫారెస్ట్ లో ఉండే పీపుల్ ఉంటారు కదా ఎవరైనా అక్కడ నివసించే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటి ఫైర్ వుడ్ కలెక్షన్ కోసమో లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న లైఫ్ స్టాక్ ఏదైనా గోట్స్ కానీ లేకపోతే బఫలోస్ కానీ వాటిని గ్రేజింగ్ చేయించడానికి కోసమో వెళ్తూ ఉంటారు సో అలాంటి యాక్టివిటీస్ అనేది ఈ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ లో చెయ్యకూడదు అసలు హ్యూమన్స్ అనే వాళ్ళు లోపలికి రాకూడదు ఓకే సో అలా కంపల్సరీ వాళ్ళు ఏమి ఫైర్ వుడ్ కలెక్ట్ చేయడము లేకపోతే వాళ్ళ యానిమల్స్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ గ్రేజ్ చేయించడం ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ లో అలా చేయకూడదు సో వాటిని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అంటాం సో ఆ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ కింద గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ కానీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా యానిమల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఆ వాళ్ళ పర్టికులర్ హ్యాబిటాట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఆ పర్టికులర్ యానిమల్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే అలా డెజిగ్నేటెడ్ ఏరియాస్ ని పెడుతుంది యాజ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ సో అలా ఈ స్నో లెపర్డ్ కింద మనకి సేక్రెడ్ హిమాలయన్ ల్యాండ్స్కేప్ అనమాట వాటిని కొన్ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ సేక్రెడ్ హిమాలయన్ ల్యాండ్స్కేప్ లో ఈ పర్టికులర్ కొన్ని రీజియన్స్ ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ గా పెట్టారు సో జనరలీ మనకి ఇండియాలో ఫైవ్ స్టేట్స్ కవర్ అయ్యాయి కదా సో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈ త్రీ స్టేట్స్ కంపల్సరీ ఉన్నాయి మిస్ అయింది ఏంటి అంటే సిక్కిం అండ్ ఉత్తరాఖండ్ ఓకే సో హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో మీరు తీసుకుంటే కనుక త్రీ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఏంటవి కిబ్బర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అండ్ పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అండ్ గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ఈ ఎక్కువగా ఈ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అనేవి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ ను నేషనల్ పార్క్ ను ప్రొటెక్టెడ్ గా పెడతారు సో అక్కడ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ కానీ కొన్ని టూరిజం యాక్టివిటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా
వాళ్ళ కోపం మీద ఈ స్నో లెపర్ ని చంపేస్తున్నారు కదా సో అందుకని స్నో లెపర్ ని అలా చంపకుండా ఉండాలి అని చెప్పి ఇన్ కేస్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టాక్ ని స్నో లెపర్ చంపేసిన దానికి ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో దీని వల్ల స్నో లెపర్ ని చంపడం అనేది వీళ్ళు మోస్ట్లీ తగ్గించేసేసారు అనమాట ఓకే సో తర్వాత గ్రేజింగ్ సెట్ ఎసైట్ ఏరియాస్ అనమాట ఏంటి గ్రేజింగ్ సెట్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఏదైతే మౌంటైన్ పాపులేషన్ ఏదైతే జనాలు నివసిస్తున్నారో వాళ్ళ లైఫ్ స్టాక్ ని వాళ్ళు గ్రేజింగ్ అనేది చేయించుకోవాలి వాళ్ళు మేతం వేయాలి కదా లైక్ గోట్స్ కానీ బఫలో సో అందుకని వాటికి సపరేట్ గ్రేజింగ్ ఏరియాస్ అనేవి పెట్టారనమాట ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ గ్రేజింగ్ ఏరియాస్ స్నో లెపర్స్ అంటే స్నో లెపర్స్ ఈ గ్రేజింగ్ ఏరియాస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు అనమాట ఓన్లీ గోట్స్ ఇవి మాత్రమే ఎంటర్ అవుతుంది సో ఎందుకు ఇలా చేశారు అంటే సో స్నో లెపర్డ్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ లైఫ్ స్టాక్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం వీరు ఇలా గ్రేజింగ్ ఏరియాస్ అనేవి సపరేట్ గా పెట్టారు ఓకే తర్వాత ఇంకా ఏం చేసింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అంటే కొన్ని నేచర్ క్లబ్ అండ్ యూత్ యాక్షన్ కౌన్సిల్స్ అనేవి కూడా క్రియేట్ చేసింది అనమాట సో ఏంటి యూత్ యాక్షన్ కౌన్సిల్స్ నేచర్ క్లబ్ అంటే ఇక్కడ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఎవరైతే లోకల్ పాపులేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తారు సో స్నో లెపర్ ని చంపకూడదు అని చెప్పేసి ఓకే వీటిని మనం కన్జర్వ్ చేయాలి అని ఓకే అండ్ కన్జర్వేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి కూడా వీళ్ళు క్యారీ అవుట్ చేస్తారు అనమాట సో ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ దేనికి సంబంధించి ఉంటుంది అంటే స్నో లెపర్డ్ హ్యాబిటాట్ గురించి అండ్ మోస్ట్లీ అక్కడ ఉన్న బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి స్నో లెపర్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కొన్ని ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి కూడా వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు అనమాట సో రీసెర్చ్ కెమెరా ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట సో ఇవి ఎందుకంటే స్నో లెపర్స్ ని దాని యొక్క హ్యాబిటాట్ ని ట్రాక్ చేయడం కోసం కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది ఓకే తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ ని కూడా గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది అనమాట యుఎన్డిపి తో కలిసి సో యుఎన్డిపి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వీటితో కలిసి మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది సెక్యూర్ హిమాలయ అనేది లాంచ్ చేసింది సో ఇది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో లాంచ్ చేశారు కానీ ఇది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఇన్ ఆపరేషన్ అంటే ఆపరేషన్ లోనే ఉంటుంది సో ఇప్పటికీ ఈ సెక్యూర్ హిమాలయ అనేది ఆపరేషన్ లో ఉంది ఓకే సో ఇది అసలు ఏంటి సెక్యూర్ హిమాలయ దీని ప్లాన్ ఏంటి దీని ఎయిమ్ ఏంటి అసలు ఇది ఎందుకు లాంచ్ చేశారు ఓన్లీ ఒక స్నో లెపర్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసమేనా అంటే ఎస్ స్నో లెపర్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అదే విధంగా వాటి హ్యాబిటాట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ మోస్ట్లీ కూడా దీని ఫోకస్ అంతా కూడా మౌంటైన్ కమ్యూనిటీస్ యొక్క లైవ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం అంటే ఎవరైతే మౌంటైన్ కమ్యూనిటీస్ లో మౌంటైన్ రీజియన్స్ లో ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ఆక్యుపేషన్స్ ని వాళ్ళ యొక్క లైవ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ ని మనం డెవలప్ చేయాలి స్ట్రెంగ్ చేయాలి అదే విధంగా స్నో లెపర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి వాటి యొక్క హ్యాబిటాట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనేది దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అనమాట సెక్యూర్ హిమాలయాది ఓకే సో ఇది ఏ స్టేట్స్ ని కవర్ చేస్తుంది అంటే మీరు చూస్తే కనుక నేను ఇందాక నుంచి ఇండియాలో ఫైవ్ స్టేట్స్ లో మోస్ట్లీ మనకి ఈ పాపులేషన్ స్నో లెపర్డ్ పాపులేషన్ ఉంది అని చెప్పాను కదా సో ఇది కవర్ చేస్తుంది మాత్రం ఓన్లీ ఫోర్ స్టేట్స్ అనమాట మీరు చూస్తే హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఉత్తరాఖండ్ సిక్కిం మరి మిస్ అయిన ఫిఫ్త్ స్టేట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనేది లేదు ఓకే సో ఇది మెయిన్లీ ఏంటంటే ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి స్ప్రెంగ్ చేయాలి అనుకుంటుంది సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అనేవి డెసిగ్నేట్ చేసింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సో ఇక్కడ కూడా ఏమైనా వైల్డ్ లైఫ్ పార్క్ లో ఎక్కడ స్నో లెపర్ పాపులేషన్ ఉంటుందో అక్కడ ఆ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాని ఏదైతే డెసిగ్నేట్ చేసిందో వాటిని మనం స్ట్రెంగ్ చేయాలి ఇంప్రూవ్ చేయాలి అప్పుడే ఈ స్నో లెపర్డ్ అనేది హ్యాపీగా కన్జర్వ్ అవుతుంది అప్పుడే మనం వీటి పాపులేషన్ ఇంక్రీస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి దీని మేజర్ ఎయిమ్ అనమాట సో మనం పోచింగ్ అండ్ ఇల్లీగల్ ట్రేడింగ్ వైల్డ్ లైఫ్ ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయాలి తర్వాత హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాంప్లెక్స్ ని రెడ్యూస్ చేయాలి తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ ఏరియా తో టూరిజం అనేది మేనేజ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఈ సెక్యూర్ హిమాలయ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్స్ అనమాట ఓకే తర్వాత ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇది సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పటికి ఇది ఆపరేషన్ లో ఉండింది ఓకే సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే కూడా పీపుల్స్ లైవ్లీహుడ్ ని రెస్టోర్ చేయాలి ఓకే సో ఇది ఎక్కువగా దీని ఫోకస్ ఎప్పుడైనా యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కొలాబరేషన్ అంటేనే వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళ ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది పీపుల్ యొక్క లైవ్
అండ్ తర్వాత ఈ సెక్యూర్ హిమాలయ అనేది ఏంటంటే మోస్ట్లీ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే అక్కడ ఉంటారో వాళ్ళని కూడా ఇది ప్రొటెక్ట్ చేయాలి బికాస్ అనేది కూడా దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది స్నో లెఫర్డ్ నే కాకుండా అక్కడ ఉన్న ప్లాంట్ స్పీషీస్ కూడా ఏవైతే వెళ్ళిపోతుందో లైక్ మెడిసినల్ అండ్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి వాటి కూడా మేబీ కొన్ని డిక్లైన్ అయిపోతూ ఉంటాయి రైట్ సో వాటి పాపులేషన్ ని కూడా ఇది ప్రొటెక్ట్ చేయాలి స్ట్రెంగ్ చేయాలి అన్న ఏం కూడా ఈ సెక్యూర్ హిమాలయకి ఉండింది అనమాట ఓకే so this is about the uh, this snow leopard project and its conservation efforts you sir any conservation efforts this kundo mana indian government like uh, the secure himalaya sos and project snow leopard and tarvata uh, designated and protected areas me and moreover it is also a member of gslep program so ivanni kuda enduku ante so snow leopard ni protect cheyali so snow leopard ne kaadu edaina species ni protect cheyali ani teeskunnam ante daniki edo oka danger anedi undindi so aa dangers ni mana mitigate chesi vidi oka population ni increase cheyali anedi main aim of any government or edaina program yokka main aim anamata okay so thank you guys and